，漫步其中，你不禁会感叹：明明是在岭南乡间，怎么仿佛置身夕阳南阳？混搭的如此妥帖，虽经岁月洗礼，沧桑之中，却更显得亲近。有轨电车穿梭在古镇骑楼间，艳红的车身在灰色的建筑中显得格外出挑，如同游客对赤坎热烈的爱意。依潭江而建的赤坎，也适合乘船摇橹而行，自带惬意的情调。远处的广场上，还有几个年轻人在一展身手。翻腾跳跃的身姿，让你想起了什么？对，江门还是武术之乡。咏春拳宗师梁赞的故乡便在这里。梁赞，一个在动荡时代中诞生的武术天才，他的故居位于古老水乡的青绿掩映之间。这座传统广府式的院落，三间两廊，砖木结构，见证了咏春拳武术家的风采。栩栩如生的雕像，让人仿佛仍能听到他们的拳风呼啸而过。故居外的梁赞文化公园，以咏春拳文化为主题。公园中心的广场上，梁赞宗师的塑像英武不凡，目光直视前方，吸引着海内外无数咏春拳爱好者前来拜谒寻踪。树纵横交错的河道，星罗棋布的鱼塘，这是古老水乡最美的风景。这里被誉为“珠三角”最后的原生态水乡。西江的泥沙沉积，形成了沙洲和冲击滩。人们在这里开挖鱼塘。建起小土墩，种桑、种蔗，筑起家园。泛舟于古老水乡，河畔的桑蔗与鱼塘交织成一幅生机盎然的田园诗画。四千余亩的鱼塘，如翡翠般星罗棋布，绘就了古老水乡桑基鱼塘的秀美图景。两百多年历史的水龙桥依旧蜿蜒在水面上，如同一条优雅的裙带。这是水乡中最具代表性的石板桥。在古牢，淳朴的田园生活并不是遥不可及的远方。如果你愿意，就在古牢驻足吧，尽情享受这诗意的水乡生活。
来鼓劳驻足享受这诗意生活的，还有成群结队的白鹭。一九三三年，巴金先生船游至此，被眼前这片景致深深吸引。一篇散文《鸟的天堂》，让这里家喻户晓。一九八四年，巴金先生亲笔题下《鸟的天堂》四个字，成就了这个名副其实的观鸟圣地。这棵古榕树，枝叶茂盛，成片的气生根垂落水面，独木成林。在他的庇护下，成千上万的鸟儿找到了栖息的家园。它们与大树共生共荣。编织出一个和谐而生动的生态系统。白鹭结伴而行，逐水而居，或嬉戏玩耍，上演着水上芭蕾；或落脚于枝头，期待着振翅而飞；又或者，它们只是安静小憩，享受片刻宁静。白鹭在空中划出弧线，再融入翠荫之中，就如展开了一幅水乡的画卷。这此起彼伏的鸟鸣，正是对这片充满生机的土地的礼赞，正是对人与自然和谐共生的礼赞。鸟的天堂吸引着你的目光，品不够的美食则勾起你的食欲。江门新会古井镇出品的古井烧鹅是不容错过的美味。传说古井烧鹅是用南宋宫廷秘方制作，经过七百多年的不断传承与改进，发展到今天，成为名扬天下的广府菜代表，深受大江南北食客的喜爱。夜幕降临。餐馆林立的烧鹅街，吸引了不少食客老饕前来打卡寻味。嗯、漫步在烧鹅街，空气中飘散着阵阵烧鹅的香味。这是犒劳自己的时候到了。